हेलो गुड इवनिंग एम आई ऑडिबल मज़ा आवाज़ देतो है ओके स्क्रीन शेयर डालिए स्क्रीन डिस्प्ले का पत्ते कला ओके ओके तर अपन स्टार्ट करूँ या माजा आवाज़ जर मध्य से ब्रेक जाला कि वह स्क्रीन भी सत्ता सेल तर मला माइक ऑन करूँ सांगाइट से ओके अतः यह इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रत्येक लेक्चर्स ला देना नहीं स्क्रीन इट नॉट विजिबल ओके पर केली मिस्टर स्क्रीन दिस इतना ही का माइक ऑन करूँ सांगा नो टीचर ओके ओके वेट Hello. Now, am I audible? Yes or no? Okay. Screen this day, Atamaji. Okay. Uh, one minute, please. Okay. So, last lecture happened. I bagi thoto. Polynomial bagko yapan. Ito na ad. I may kon koro sangat sila koni tari. Voice is breaking. Now clear. Eto ek aata. Okay. Me kiti vaya sangte hi tumala mala koni tari mic on karun sangat ja. Because me jab dusra window hai asli tar mara parat yaha back window yaha window par back yaha wala to teaching karat astanna. Okay? Yaha pure mic on karun answer yes or no manai chhe ki wala answer sangai chhe. Okay, now the last lecture we have seen the polynomial. Okay, so polynomial मध्य अपन क्या क्या बगीच लो तो in short मी summary सांगते तुम्हाला. बगा. Suppose this is the polynomial. Okay, two x plus two seven minus five x plus nine. अपन polynomial को नाला मन तो बरो. In an algebraic expression, if the powers of the variables are whole numbers, then the that algebraic expression is known as पॉलिनोमियल मंजे का है जर यह एक्सप्रेशन चे ही जी पावर आहे ती जर वोल नंबर है से तर अपन तय अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगाए हम तो पॉलिनोमियल मिलतो राइट समझ लाये पॉलिनोमियल यस मैम 
एक्सप्लेन केलं होतं ओके हा नेक्स्ट बघा या पॉलिनॉमियलची डिग्री आपण डिग्री म्हणजे काय बरं तर डिग्री कशाला म्हणतो इफ द पॉलिनॉमियल इन वन व्हेरिएबल आता बघा पॉलिनॉमियल वन व्हेरिएबल मध्ये कारण इथं एक्सच आहे राईट सो याची डिग्री म्हणजे काय तर द हायेस्ट पॉवर ऑफ द व्हेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री हायेस्ट पॉवर ऑफ द व्हेरिएबल आता इथं व्हेरिएबल कोणता आहे एक्स राईट सो याची हायेस्ट पॉवर आता कोणती इथं हा सेवन आहे आणि इथं वन आहे राईट सो हायेस्ट पॉवर कोणती आहे सेवन सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज सेवन ओके आवाज येतोय ना ओके नाव अनादर टर्म वी हॅव सीन दॅट डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन मोर दॅन वन व्हेरिएबल जर एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल असतील तर त्या केस मध्ये आपण पॉलिनॉमियलची डिग्री कशी डिफाईन करतो तर त्या दोघं व्हेरिएबलच्या डिग्रीजची सम राईट हे बघा इथं दाखवते मी हा मोर दॅन वन व्हेरिएबलच जर असेल तर त्यासाठी काय करतो आपण त्याची डिग्री कशी डिपेंड करतो तर ह्या दोघांची सम नाईन येते ह्या दोघांची सम फाईव्ह येते सो नाईन ही त्याची काय असते डिग्री असेल राईट सो ते बघितलं होतं आपण त्यानंतर टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री त्याचे तीन टाइप्स आहे कोण कोणते लिनियर क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल अँड क्युबिक पॉलिनॉमियल देन आपण त्याचा इंडेक्स फॉर्म बघितला कोइपिशन फॉर्म बघितला आणि स्टँडर्ड फॉर्म बघितला होता राईट प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉइंट वन होमवर्क दिला होता मी सर्व केलाय हे सर नो हॅलो माईक ऑन करून बोला निधी निधी माईक ऑन कर सॉल्व्ह केलाय सगळी प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट वन ओके मानसी हा प्रॅक्टिस सेट सगळ्यांनी सॉल्व्ह केलाय का खूप इझी होता कोणाला काही डाऊट असतील तर विचारायचंय ओके ओके मी असं ग्राह्य करते की सगळ्यांनी प्रॅक्टिस सेट सॉल्व्ह केलाय ओके तर आता आपण पुढच्या टॉपिक कडे जाऊया सो आपला नेक्स्ट टॉपिक आहे ऑपरेशन ऑन पॉलिनॉमियल्स ओके आपल्याला कोणत्याही दोन पॉलिनॉमियल्स दिलेल्या असतील त्या पॉलिनॉमियल्स वर आपल्याला डिफरंट टाइप ऑपरेशन करायचं बघा आता ऑपरेशन कोण कोण देतील दोन पॉलिनॉमियल्स ऍक्शन येईल दोन पॉलिनॉमियल्स सब्ट्रॅक्शन येईल मल्टिप्लिकेशन करू शकतो डिव्हिजन करू शकतो राईट सो अशा टाइपचे ऑप्शन दोन पॉलिनॉमियल वर परफॉर्म करू शकतो तर आपण आता फर्स्ट बघूया ओके सो आपण डिफरंट डिफरंट टाइपचे ऑपरेशन आपण पॉलिनॉमियल वर परफॉर्म करू शकतो राईट सपोज आता माझे पॉलिनॉमियल आहे सपोज आपल्याकडे पॉलिनॉमियल आहे फर्स्ट पॉलिनॉमियल आहे सेवन ए स्क्वेअर प्लस फायू ए प्लस सिक्स ओके ही एक पॉलिनॉमियल आहे राईट अँड सेकंड पॉलिनॉमियल आहे फायू ए स्क्वेअर मायनस टू ए ओके या दोन पॉलिनॉमियल आहेत राईट आवाज येतोय माझा माईक ऑन करून सांगते कोणी येस मॅम ओके ओके आपल्याकडे 
दोन पॉलिनॉमियल्स आहेत सेवन ए स्क्वेअर प्लस फाईव्ह ए प्लस सिक्स अँड सेकंड पॉलिनॉमियल आहे फाईव्ह ए स्क्वेअर मायनस टू ए आता बघा मला काय करायचं आहे सबट्रॅक्ट फाईव्ह ए स्क्वेअर मायनस टू ए फ्रॉम दिस पॉलिनॉमियल मला काय करायचं आहे सबट्रॅक्ट आय हॅव टू सबट्रॅक्ट दिस सेकंड नंबर पॉलिनॉमियल फ्रॉम फर्स्ट पॉलिनॉमियल ओके सो आपण कसं करू शकतो मग सेवन ए स्क्वेअर माय प्लस फाईव्ह ए म्हणजे आपल्याला त्यांनी काय सांगितलंय ही पॉलिनॉमियल सेकंड नंबरची पॉलिनॉमियल फर्स्ट नंबरच्या पॉलिनॉमियल मधून काय मॅम युअर वॉइस इज नॉट कमिंग दिसते ना माझी हॅलो इकडे जोरात पाऊस चालू आहे आज त्यामुळे नेटवर्कचा थोडा इश्यू येतोय स्क्रीन दिसते ओके ओके आपल्याला परत लिहिते मी त्या दोन पॉलिन आपल्याला काय करायचं होत की टीचर वॉइस इज ब्रेक मॅम यु वॉइस इज स्टॉप आता येतोय का आवाज हॅलो नो मिस हॅलो 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 येतोय का आता आवाज ओके माईक ऑन करून सांगायचंय कि येतोय कि नाही काही लोक होम ओके स्क्रीन दिसते ओके ओके तर आपल्याकडे ही पॉलिनॉमिल आहेत सेवन ए स्क्वेअर प्लस फायू ए प्लस सिक्स ओके आणि ह्या पॉलिनॉमियल मधून आपल्याला ही पॉलिनॉमियल मायनस करायची आहे फायू ए स्क्वेअर मायनस टू ए ओके समजल्या या दोन पॉलिनॉमियल कशा लिहायच्या येस ओ नो येस ओके आपल्याला काय करायचं होत या पॉलिनॉमियल मधून ही पॉलिनॉमियल सबट्रॅक करायची सो मी इथं सबस्ट्रॅक्शनच साईन घेतले आता बघा आपण हा ब्रॅकेट सॉल्व्ह करूया सो कसं येईल इज इक्वल टू सेवन ए स्क्वेअर प्लस फायू ए प्लस सिक्स मायनस आता ही तर मायनस होऊन जाईल राईट सो मायनस फायव्ह ए स्क्वेअर दिस मायनस इन टू दिस मायनस काय होईल मायनस मायनस प्लस प्लस टू ए राईट आता पुढे सॉल्व्ह करायचं आता बघा आपल्याला काय दिसतं इथं सेवन ए स्क्वेअर आहे इथं मायनस फायव्ह ए स्क्वेअर ह्या तो तर मात्र जवळ आणायचा कारण बघा ए स्क्वेअर आहे इथं पण इथं पण ए स्क्वेअर आहे सो सेवन ए स्क्वेअर आणि तो मायनस ए स्क्वेअर राईट ओके त्या दोन टर्म जवळ आणल्या त्यानंतर बघा ही फायू ए आणि ही टू ए दोघं टर्म जवळ आणायचे कारण फायू ए आहे आणि तिथे पण टू टाइम्स ए आहे ओके आणि सिक्स हा एक आहे प्लस सिक्स ओके बघा आता ह्या दोन टर्म सॉल्व्ह करायच्या आहेत ओके सो सेवन ए स्क्वेअर मायनस फायव्ह ए स्क्वेअरचा आन्सर काय आहे टू ए स्क्वेअर येस टू ए स्क्वेअर राईट 
सेवन ए स्क्वेर माइनस फाइव ए स्क्वेर इज टू ए स्क्वेर प्लस फाइव टाइम्स ए प्लस टू टाइम्स ए मे फाइव ए प्लस टू ए कि सेवन ए एंड प्लस सिक्स एज इट इज ओके बज ले ओके सो अतिशय सोप है बन फर्स्ट पास पॉलिनोम सब्सट्रैक्शन संगित होता ओके सब्सट्रैक्शन साइन दिलायर हा पैकेट सॉल्व के फाइव ए स्क्वेर ची टर्म से स्क्वेर जवर आई सब्सट्रैक्शन घर टू ए स्क्वेर फाइव ए प्लस टू ए सेवन ए एंड दिस सिक्स एज इट इज सो दिस इज दी आंसर ओके सो टू पॉलिनोम सब्सट्रैक्शन कस कर समझ लगा ओके मल्टीप्लिकेशन कर टू पॉलिनोम एडिशन कर एडिशन टू वेरिएबल्स मध्य घू ओके टू वेरिएबल्स मतलब तुम्हाला एक एक्जाम्पल समझ सपोज मला क्वेश्चन है कि ऐड ऐड दीज टू पॉलिनोम बस्ट पॉलिनोम को थ्री एम स्क्वेर एन ओके प्लस फाइव एम एन स्क्वेर मैनस सेवेन एम एन ओके दिस इज दन पॉलिनोम एंड सेकेंड पॉलिनोम का सेकेंड पॉलिनोम है टू एम स्क्वेर एन मैनस एम एन स्क्वेर प्लस एम एन ओके हा दो पॉलिनोम है ऐड कर ओके है एडिशन राइट सो अपन का दोग पॉलिनोम ची एडिशन घू सो बोथ पॉलिनोम अपन लिखुन घे इज इक्वल टू ब्रैकेट मध्य लिखू थ्री एम स्क्वेर एन प्लस फाइव एम एन स्क्वेर मैनस सेवेन एम एन मज हैंड राइटिंग कहता है का हेलो मैम हाँ ये तो एक आवाज आता यस ओके बै कर पॉलिनोम ची एडिशन कराइट लिखल तो पर्यत होते तुम्हें मी होती का तो पर्यत यस और नो यस अपने दोन पॉलिनोम एडिशन कराएगी ओके सो मैं फर्स्ट पॉलिनोम ब्रैकेट मध्य लिखी है प्लस सेकेंड पॉलिनोम लिखता है टू एम स्क्वेर एन मैनस एम एन स्क्वेर प्लस एम एन ओके हैंड राइटिंग कहता है यस मैम सो बता करू ब्रैकेट सॉल्व करू इज इक्वल टू थ्री एम स्क्वेर एन प्लस फाइव एम एन स्क्वेर मैनस सेवेन एम एन प्लस टू एम एन स्क्वे एम स्क्वेर एन राइट सो दिस प्लस एंड दिस मैनस इज मैनस यस मैनस एम एन स्क्वेर देन दिस प्लस एंड दिस प्लस इज प्लस एम एन राइट आता काय करायचं आहे बघा इथं आपल्याकडे एम स्क्वेअर एन ची टर्म आहे इकडे पण एम स्क्वेअर एन ची टर्म आहे सो ह्या दोन टर्म जवळ आणूयात राईट सो थ्री एम स्क्वेअर एन प्लस टू एम स्क्वेअर एन समजते का कसं सॉल्व करायचं 
काही डाऊट असला तर लगेच ओके सो एम स्क्वेअर एन च्या दोघ सिमिलर टर्म्स आपण जर आणलाय ओके देन नेक्स्ट एम एन स्क्वेअर आणि मायनस एम एन स्क्वेअर सो या दोघ टर्म आपण जवळ आणूया सो फायव्ह एम एन स्क्वेअर अँड दिस मायनस एम एन स्क्वेअर राईट देन नेक्स्ट रिमेनिंग टर्म मायनस सेव्हन एम एन प्लस एम एन सो मायनस सेव्हन एम एन प्लस एम एन ओके सो कॅरीड आउट दी ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन व्हॉट एव्हर इट मे बी ओके सो बघा एम स्क्वेअर एन एम स्क्वेअर एन आहे राईट सो थ्री एम स्क्वेअर एन प्लस टू एम स्क्वेअर एन चा आन्सर काय येईल फाय एम स्क्वेअर एन येस फायव्ह एम स्क्वेअर एन देन नेक्स्ट फायव्ह एम एन स्क्वेअर मायनस एम एन स्क्वेअर चा आन्सर काय येईल फोर एम एन स्क्वेअर येस पॉझिटिव्ह फोर एम एन स्क्वेअर ओके मायनस सेव्हन एम एन प्लस एम एन चा आन्सर काय येईल सिक्स एम एन सिक्स एम एन ओके बट कस येईल मायनस येईल कारण सेव्हन ला मायनस राईट सांगू मॅम प्लीज ते लागेल हा येस येस हे बघा इथे आपले टर्म काय आहे मायनस सेव्हन एम एन प्लस एम एन सो आपल्या आपल्याकडे काय आहे मायनस सेव्हन आहे आणि प्लस वन आहे राईट एम एन च्या इथे काय आहे वन आहे म्हणजे ओके सो मायनस सेव्हन प्लस वन चा आन्सर सिक्स येईल राईट आहे बट आपण साईन कोणाचा देतो जो मोठा नंबर असता त्याचं साईन आपण आन्सरला देतो राईट समजलाय आता येस ओके सो म्हणून तो काय आला आपला मायनस सिक्स एम एन आला राईट ओके नाव द नेक्स्ट बघा मग समजलाय तू पॉलिनॉमिल्सची ऍडिशन कशी करायची येस और नो येस मिस ओके येस नाव द नेक्स्ट यस टीचर मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनॉमिल्स आता आपण दोन पॉलिनॉमिल्सचं मल्टिप्लिकेशन बघूया ओके सपोज माझ्याकडे पॉलिनॉमियल फर्स्ट आहे मायनस टू ए स्क्वेअर ओके ही एक माझ्याकडे फर्स्ट पॉलिनॉमियल आहे आणि सेकंड पॉलिनॉमियल आहे ओके आपण वेगळं एक्झाम्पल घेऊ आधी हे सोप आहे हे तुम्हाला नंतर सॉल्व्ह करता येईल सपोज माझ्याकडे फर्स्ट पॉलिनॉमियल आहे एम स्क्वेअर मायनस फायव्ह ओके दिस इज द फर्स्ट पॉलिनॉमियल आणि सेकंड पॉलिनॉमियल आहे एम क्यूब प्लस टू एम मायनस टू ओके सो दिस इज द सेकंड पॉलिनॉमियल आणि आपल्याला काय करायचं आहे या दोघांचं काय घ्यायचं आहे मल्टिप्लिकेशन ओके समजलंय काय करायचंय दोन पॉलिनॉमियल्स च काय घ्यायचं आहे मल्टिप्लिकेशन करायचंय ओके सो बघा मल्टिप्लिकेशन करताना म्हणजे आपण हे कसं लिहू शकतो इज इक्वल टू एम स्क्वेअर मायनस फायव्ह मल्टिप्लाय बाय दिस सेकंड पॉलिनॉमियल एम क्यूब प्लस टू एम मायनस टू ओके सो या दोन पॉलिनॉमियलच मल्टिप्लिकेशन घ्यायचंय तर इथे काय करायचं इच टर्म ऑफ सेकंड पॉलिनॉमियल इज मल्टिप्लाय बाय इच टर्म ऑफ द फर्स्ट पॉलिनॉमियल इथे काय करायचं ही सेकंड पॉलिनॉमियल आहे राईट या सेकंड पॉलिनॉमियलच्या प्रत्येक टर्मला या फर्स्ट पॉलिनॉमियलच्या प्रत्येक टर्मने काय करायचंय मल्टिप्लाय करायचं ते कस बघा आवाज येतोय माझा येस ओके थ्री पण दिसते ना येस टीचर ओके सो आपल्याला मल्टिप्लिकेशन कसं करायचंय ह्या सेकंड पॉलिनॉमियलच्या या प्रत्येक टर्मला एम क्यूबला टू एम ला मायनस टू ला या प्रत्येक टर्मला आधी एम स्क्वेअरने मल्टिप्लाय करायचंय देन 
या प्रत्येक टर्म लाइनस फाइव ने पल्टीप्लाय करते ओके कस कर बगते ओके आधी का करू हा एम स्क्वे ने हा वोल टर्म लल्टीप्लाय करू सो एम स्क्वे इन टू दिस वोल पॉलिनॉमेल एम क्यूब प्लस टू एम मैनस टू ओके सो हि अपनी फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म ने अपन पूर्ण सेकेंड पॉलिनॉमेल मल्टीप्लाय के राइट आता अपना नेक्स्ट टर्म का फर्स्ट पॉलिनॉमेल ची मैनस फाइव सो या मैनस फाइव ने पर सेकेंड पॉलिनॉमेल मल्टीप्लाय करू सो एम क्यूब प्लस टू एम मैनस टू समझा इतपर्यत का एम स्क्वे ने हा प्रत्येक टर्म लल्टीप्लाय कर सो एम स्क्वे इंटू एम क्यूब कि हो बर एम स्क्वे इंटू एम क्यूब एम रेस टू फाइव कारण का तो हा बेस सेम है राइट एम सेम है सो इंडाइसेस होडिशन होके सो देर फोर टू प्लस थ्री फाइव देन नेक्स्ट प्लस कारण इत प्लस है एम स्क्वे प्लस टू एम बगा टू एल एज इट इज कारण इत वन है सो वन इंटू टू इज टू एम स्क्वे इंटू एम मे इत वन है एम रेस टू वन है सो एम स्क्वे इंटू एम मे कल एम क्यूब यस वेरी गुड सो दिस इज दी टू एम क्यू राइट देन प्रत हा एम स्क्वे ने अपने मैनस टू लल्टीप्लाय कर आंसर का मैनस फाइव ने एम क्यू प्लस टू एम मैनस टू लल्टीप्लाय कर सो बैनस फाइव इंटू एम क्यूब इज मैनस फाइव एम क्यूब देन मैनस फाइव इंटू टू प्लस टू कि होता टेन मैनस टेन एम राइट मैनस फाइव इंटू मैनस टू कि होती टेन टेन प्लस टेन राइट हे साइन्स पूब महत्व है हाँ मैनस कि प्लस सो ये साइन्स पैसे मैनस फाइव इंटू मैनस टू इज दी बिकॉज मैनस मैनस प्लस ओके सो आज सोल्व कराए बम रेस टू फाइव लजुन एक टर्म है का इत नहीं एम रेस टू फाइव फिर एक सो एम रेस टू फाइव एज इट इज ओके राइट देन अजून टू एम क्यूब इक फाइव एम क्यूब है बैनस फाइव एम क्यूब है प्लस टू एम क्यूब है सो ये आंसर का दोन टर्म च मैनस फाइव एम क्यूब प्लस टू एम क्यूब का आंसर सेवन एम क्यूब नहीं मैनस फाइव मैनस सेवन क्यूब मैनस सेवन मैनस थ्री एम क्यूब यस मैनस थ्री एम क्यूब मैनस थ्री एम क्यूब कारण का बैनस फाइव है प्लस टू है सो मैनस फाइव प्लस टू का थ्री प्लस मोटा नंबर चाइन देते अपन मैनस थ्री हा एम क्यूब एज इट इज राइट समझ लिया बाकी एम स्क्वे दुसरी टर्म है का इत नहीं है सो टू एम स्क्वे एज इट इज ओके देन टेन एम मैनस टेन एम एंड प्लस टेन आता है का कॉमन का आंसर सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनॉमियल इज कैरिड आउट बाय दिस मेथड ओके चला मैं हा पॉलिनॉमियल डिग्री को बर हे जो आंसर आल पॉलिनॉमिल डिग्री का एनी वन फाइव यस फाइव वेरी गुड डिग्री का फाइव कारण डिग्री हाइएस्ट पावर सो हा पॉलिनॉमिल हाइएस्ट पावर कि फाइव हम वेरिएबल का बर हा पॉलिनॉमिल वेरिएबल का वेरिएबल इज दी एम या पॉलिनॉमिल मध्य कि टर्म है यस वेरी गुड फाइव टर्म्स वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो फाइव टर्म्स ओके सो बल्टीप्लिकेशन बगित 
ऍडिशन बघितलंय सबस्ट्रॅक्शन बघितलंय राईट आता आपल्याला बघायचंय डिव्हिजन मल्टिप्लिकेशन समजल्या प्रत्येकला ओके आता आपल्याला बघायचंय डिव्हिजन ऑफ दी टू पॉइनॉमिल्स ओके सो डिव्हिजन बघा कसं कॅरीड आउट करतात टू पॉलिनॉमिल्स सपोज माझ्याकडे फर्स्ट पॉलिनॉमिल आहे टू प्लस टू एक्स स्क्वेअर ओके आणि सेकंड पॉलिनॉमिल आहे एक मिनिट असं नाही सपोज मला सांगितलंय की डिवाइड डिवाइड टू प्लस टू एक्स स्क्वेअर टू प्लस टू एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स प्लस टू ओके आता मला काय सांगितलंय की टू प्लस टू एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय एक्स प्लस टू राईट आता मला सांगा इथला डिव्हिडंट कोणता आणि डिव्हायझर कोणता आहे एनी वन डिव्हिडंट कोणता आहे आणि डिव्हायझर कोणता आहे डिव्हिडंट कोणता आहे आणि डिव्हायझर कोणता आहे आवाज येतोय का माझा हॅलो एम आय ऑडिबल येस मॅम अरे आन्सर नाही येत असलं तर सांगायचं मॅम आम्हाला माहिती नाही आहे मी लगेच सांगेल असं गप्प नाही बसायचं ना ओके हे बघा डिव्हिडंट आणि डिव्हायझर डिव्हिडंट म्हणजे काय आता आपल्याला काय सांगितलंय की ह्या पॉलिनॉमियलला या पॉलिनॉमियल काय करायचंय आपल्याला डिव्हाइड करायचंय ओके भाग द्यायचाय सो ज्या पॉलिनॉमियलला आपल्याला भाग द्यायचा असतो त्या पॉलिनॉमियलला काय म्हणतात डिव्हिडंट ओके या पॉलिनॉमियलला म्हणतात डिव्हिडंट आणि ज्या पॉलिनॉमियलने आपल्याला भाग द्यायचा असतो त्या पॉलिनॉमियलला म्हणतात डिव्हायझर ओके ज्या पॉलिनॉमियलला आपल्याला ज्या पॉलिनॉमियलला डिव्हाइड करायचं असतं त्या पॉलिनॉमियलला म्हणतात डिव्हिडंट आणि ज्या पॉलिनॉमियलने डिव्हाइड करायचं असतं त्या पॉलिनॉमियलला म्हणतात डिव्हाइड तर मला हा मायनर डिफरन्स एकदम कळलाय का परत एकदा सांगू येस समजलाय हो मॅम ओके आणि रिमेंडर म्हणजे काय असतो बाकी बाकीला म्हणतात रिमेंडर राईट आणि ह्या पॉलिनॉमियल्सचं जर आपण डिव्हिजन घेतलं ह्या दोघं पॉलिनॉमियल्सचं ह्या बोथ पॉलिनॉमियल्सचं जर डिव्हिजन घेतलं त्यांचा जो त्यांचं जे आन्सर येईल म्हणजे भागाकार येईल त्याला म्हणतात क्वेश्चन क्वेश्चन या फोर टर्म्स कळाल्या आहेत डिव्हिडंट डिव्हायझर रिमेंडर अँड क्वेश्चन ओके येस काय ओके आपल्याला काय सांगितलंय आता या पॉलिनॉमियलला या पॉलिनॉमियलने काय करायचंय डिव्हाइड करायचंय सो आपण सिंपल त्या फॉर्म मध्ये लिहून घ्यायचं या फॉर्म मध्ये कोणत्या पॉलिनॉमियलने कोणत्या पॉलिनॉमियलला डिव्हाइड करायचंय आता एक्स प्लस टू ओके हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे पॉलिनॉमियलचा राईट आता हा टू प्लस टू एक्स स्क्वेअर इकडे लिहिते मी टू प्लस टू एक्स स्क्वेअर हा स्टँडर्ड फॉर्म आहे का बरं पॉलिनॉमिलचा याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कसं लिहिणार आपण लास्ट लेक्चर बघितलंय डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये लिहायचंय म्हणजे आधी काय येईल टू एक्स स्क्वेअर येईल राईट प्लस बघा इथं एक्सची टर्म आहे का एक्सची टर्म आहे का या पॉलिनॉमियल मध्ये नाहीये सो आपण तिला झिरो ने मल्टिप्लाय करून ती टर्म आपण कन्सिडर करू शकतो राईट झिरो एक्स प्लस टू म्हणजे बघा टू एक्स स्क्वेअर झिरो एक्स रेस टू वन प्लस टू सो हा त्याचा काय झाला आता स्टँडर्ड फॉर्म झाला सो जर पॉलिनॉमियल आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये दिलेली नसेल तर ती आधी स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायची राईट आणि ही एक्स प्लस टू पॉलिनॉमियल स्टँडर्ड फॉर्म मध्येच आहे कारण एक्स रेस टू वन आहे 
आणि टू म्हणजे याची डिग्री वन आहे राईट याची डिग्री किती आहे टू आहे ओके सो आता हा स्टँडर्ड फॉर्म इथे लिहायचा डिव्हिडंट म्हणजेच तो स्टँडर्ड फॉर्म ओके सो एक्स स्क्वेअर प्लस झिरो एक्स प्लस टू ओके सो हा आता बघ या एक्स प्लस टू ने आपल्याला या पर्सनला डिवाइड करायचं सो आता कसं डिवाइड करायचं बघा एक्स प्लस टू आहे राईट हा आहे एक्स प्लस टू आता ह्या एक्स प्लस टू ला कोणत्या नंबरने मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे आपल्याला आन्सर टू एक्स स्क्वेअर मिळेल बघा याला जर आपण टू एक्स ने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय मिळेल टू एक्स इन टू एक्स काय मिळेल टू एक्स स्क्वेअर राईट सस आहे हॅलो येस मॅम ओके सो जर आपण टू एक्स ने जर या एक्स प्लस टू ला मल्टिप्लाय केलं हे बघा एक्स प्लस टू ला जर टू एक्स ने मल्टिप्लाय केलं तर आपलं आन्सर काय येत आहे टू एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स इंटू टू म्हणजे काय येईल फोर एक्स बघा आताच आपण मल्टिप्लिकेशन बघितलं की नाही दोन पॉलिनॉमिअल्सच मग ह्या पण दोन पॉलिनॉमिअल्सच आहेत टू एक्स आणि एक्स प्लस टू सो फर्स्ट टर्मने आधी ह्या टर्मला मल्टिप्लाय करायचं नंतर या फर्स्ट टर्मने टू ला मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे याचं आन्सर काय आलं टू एक्स स्क्वेअर प्लस फोर एक्स राईट म्हणजे आपण टू एक्स ने मल्टिप्लाय केलं सो तो टू एक्स इथे लिहिला मी त्याच टू एक्स ने जर ह्या पॉलिनॉमिल ला मल्टिप्लाय केलं तर आपला आन्सर काय आलाय टू एक्स स्क्वेअर प्लस फोर एक्स राईट सो यांचं काय घ्यायचं डिव्हिजन सॉरी सबस्ट्रॅक्शन घ्यायचं सो टू एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स स्क्वेअर इज झिरो आणि झिरो एक्स मायनस फोर एक्स काय येईल मायनस फोर एक्स राईट मग नंतर हा प्लस टू खाली घ्यायचा समजला इथपर्यंत येस टीचर येस ओके नाव द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉलिनॉमिल काय आपली हे बघा नेक्स्ट इथं काय आलेलं आहे आपलं मायनस फोर एक्स प्लस टू आता इथं मायनस फोर एक्स येण्यासाठी आपल्याला हे एक्स प्लस टू ला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल बरं कोण सांगतं आपलं आपली फर्स्ट टर्म काय यायला हवी मायनस फोर एक्स सो ह्या टर्मला कोणत्या टर्मने मल्टिप्लाय करायचं जरा डोकं चालवा बरं फोर 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 ने ओके फोर ने मल्टिप्लाय केल्यावर काय आन्सर येतं बघा बरं सॉल्व्ह करून एट फोर एक्स फोर एक्स प्लस एट राईट असं आन्सर येते बघा तुम्ही काय म्हणताय की फोर ने मल्टिप्लाय करायचंय आता फोर इंटू एक्स प्लस टू ओके एक्स प्लस टू ला फोर ने जर मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर येतं फोर एक्स प्लस एट राईट बट बघा फोर एक्स प्लस एट जर इथं आपण फोर एक्स लिहिला ओके तर इथं काय होणार आहे इथं आपल्याला माहिती नेहमी डिव्हिजन मध्ये काय होतं सबस्ट्रॅक्शन होत राईट जर सबस्ट्रॅक्शन केलं तर ही टर्म झिरो येते का नाही येते म्हणून आपल्याला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल मायनस फोरने कारण मायनस फोरने जर मल्टिप्लाय केलं तर ही टर्म येईल मायनस फोर एक्स मायनस एट राईट म्हणजे आपला इथे येईल हा मायनस बघ मायनस मायनस जर इथं मायनस असला तर आपण त्या टर्मची काय करतो ऍडिशन करतो राईट आणि मग इथे येईल मायनस एट मग परत इथं आपण करणार आहेत ऍडिशन सो आपण कशाने मल्टिप्लाय केलं मायनस फोर ने सो मायनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स इज झिरो प्लस टू प्लस एट इज दी टेन राईट समजलाय ओके चला इथं रिमाइंडर काय आहे चला सांगा मला रिमाइंडर काय आला रिमाइंडर म्हणजे काय बाकी ये व्हेरी गुड रिमाइंडर इज टेन सो इथं आपला रिमाइंडर आलाय टेन हा झाला रिमाइंडर क्वेश्चन काय आहे टू एक्स मायनस फोर मायनस टू एक्स मायनस फोर मायनस फोर इज दी क्वेश्चन ओके आणि डिव्हिडंट कोणता आहे टू एक्स प्लस झिरो एक्स प्लस टू 
yes 2x square hai to 2x square plus 0 0x plus 2 is the dividend okay and x plus 2 is the divisor okay samajh la hai division yes and yes two polynomials the division ka sahi hai ki yes polynomials the division ka yes okay now अजून एक डिविजन सोल्व करून दाखवते वाटलंस मी ओके आता आपण सॉल्व्ह करूया एक्स क्यूब मायनस सिक्स्टी फोर या पॉलिनॉमिनला आपल्याला डिवाइड करायचं आहे डिवायडेड बाय x मायनस फोर ओके या पॉलिनॉमिल ने डिवाइड करायचं तर चला मला फर्स्ट पॉलिनॉमिलचा स्टँडर्ड फॉर्म सांगा एक्स क्यूब हा एक्स क्यूब नेक्स्ट पुढे सांगा प्लस झिरो स्क्वेअर झिरो झिरो एक्स स्क्वेअर येस प्लस झिरो एक्स येस मायनस सिक्स्टी फोर व्हेरी गुड कोणी सांगितलंय नाव काय निधी येस निधी व्हेरी गुड निधी सो आपण ही पॉलिनॉमियल स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिली आहे आणि ही पॉलिनॉमियल तर स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहेच सो एक्स मायनस फोर ओके सो चला आता ह्या पॉलिनॉमिलने आपल्याला या पॉलिनॉमिलला डिवाइड करायचंय तर फर्स्ट टर्मला कशाने मल्टीप्लाय करावं लागेल आपल्याला एक्स मायनस फोर ला कशाने मल्टीप्लाय केलं म्हणजे आपला एक्स क्यूब येईल म्हणजे मायनस एक्स क्यूब यायला हवा प्लस एक्स क्यूब यायला हवा म्हणजे आपण त्याचा मायनस घेऊन आलो चला सांगा हे बघा जर आपण ह्या एक्स मायनस फोरला जर एक्स स्क्वेअरने मल्टीप्लाय केलं तर आपलं काय येईल एक्स स्क्वेअर इंटू एक्स एक्स क्यूब आणि एक्स स्क्वेअर इंटू मायनस फोर काय येईल मायनस फोर एक्स स्क्वेअर राईट हॅलो आय माय ऑडिबल मॅम ओके ओके हा तर आपण काय केलं एक्स स्क्वेअर ने त्याला मल्टीप्लाय केलं राईट सो एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब मायनस एक्स क्यूब इज झिरो आणि हे काय येईल मायनस फोर एक्स स्क्वेअर राईट देन नेक्स्ट टर्म खाली घेतली आपण ती आहे झिरो एक्स सो आता एक्स मायनस फोर ला कशाने मल्टीप्लाय केलं तर आपली मायनस फोर एक्स स्क्वेअर येईल बर मायनस फोर एक्स स्क्वेअर यायला हवं काय कशाने मल्टीप्लाय करावं लागेल मायनस एक्स फक्त मायनस एक्स फोर पण हवा आहे ना पुढे मायनस फोर एक्स ने मल्टीप्लाय करावं लागेल राईट मायनस फोर एक्स ने मल्टीप्लाय केल्यावर येईल बघा मायनस फोर एक्स इंटू एक्स मायनस फोर एक्स स्क्वेअर राईट अँड मायनस फोर एक्स इंटू मायनस फोर प्लस सिक्स्टीन एक्स फोर फोर जा सिक्स्टीन अँड एक्स राईट सो याचं अंतर काय येईल झिरो आणि येईल प्लस सिक्स्टीन एक्स ओके नाव द नेक्स्ट टर्म मायनस सिक्स्टी फोर सो चला सिक्स्टीन एक्स साठी इथं सिक्स्टीन एक्स येण्यासाठी आपल्याला कोणत्या टर्मने मल्टीप्लाय करावं लागेल सांगा प्लस सिक्स्टीन ने मल्टीप्लाय करावं लागेल कारण प्लस सिक्स्टीन ने मल्टीप्लाय केलं तर सिक्स्टीन इंटू एक्स काय येईल सिक्स्टीन एक्स राईट सिक्स्टीन एक्स मायनस सिक्स्टीन फोर जा सिक्स्टी फोर ओके सो याच आन्सर इकडे लिहिते मी काय येईल सिक्स्टीन एक्स मग परत मायनस आणि इथे प्लस होईल म्हणजे सिक्स्टीन एक्स मायनस सिक्स्टीन एक्स होईल झिरो राईट अँड मायनस सिक्स्टी फोर एक्स 
मैनस सिक्सटी फोर एक्स प्लस सिक्सटी फोर एक्स वेरी गुड ओके सो दिस इज द्वेश्चन एंड दिस इज द रिमाइंडर समझ लिविजन यस मैम यस माता अपन प्रैक्टिस सेट बगूया ओके प्रैक्टिस सेट थ्री पॉइंट टू यूज द गिवन लेटर्स टू राइट द आंसर ओके देर आर ए ट्रीज इन द विलेज लैट लैट लाट या विलेज मध्य ट्रीज है कि ट्रीज है ए ट्रीज इफ द नंबर ऑफ ट्री इन्क्रीज एवरी इयर बाय दी जर प्रत्येक वर्षी ट्री इन्क्रीज होता है ओके इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन्क्रीज एवरी इयर बाय एजे ब जर एक वर्षी जर ट्रीज ए असतील तर त्याच्या नेक्स्ट इयरला ट्रीज कितीने वाढल्या असतील बी ने ओके देन हाऊ मेनी ट्रीज विल देअर बी अफ्टर एक्स इयर्स तर एक्स इयर्स नंतर त्या विलेज मध्ये किती ट्रीज असतील ओके सो याला आपल्याला प्रिनॉमिनलच्या फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे ओके सो बघा मी इकडे सॉल्व्ह करून दाखवते आवाज येतोय माझा विलेज लैट ओके सो सपोज अपन ए घर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ मी नंबर लो लिखते फे नंबर ऑफ ट्रीज एक मिनट अपन का नंबर ऑफ अपने केर आर ए ट्रीज अपने क्रीज कि राइट ए ट्रीज है आता राइट प्रत्येक इयर नीति ट्रीज ट्रीज कि इन्क्रीज होता बी ने राइट सो अपन घे ए सपोज अपन ए लाडल कि नंबर ऑफ ट्रीज नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजिंग एवरी इयर प्रत्येक वर्षी ट्रीज इंक्रीज होता ए मानल वैल्यू का बी अपने दिलाय बी नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी इयर बाय बी ओके अपने आपल्याला दिलेला आहे की प्रेझेंट म्हणजे आता प्रेझेंटला ट्रीज किती आहेत ए आहेत राईट आणि आपल्याला काय म्हटलंय की प्रत्येक वर्षा एका वर्षानंतर ट्री कितीने इन्क्रीज होतात बी ने इन्क्रीज होतात राईट म्हणजे जर सपोज या वर्षी जर ट्री ए असतील तर पुढच्या वर्षी ट्रीज किती असतील ए प्लस बी राईट जर आपल्याला अशा एक सपोज एक इयर किती ट्रीज आहेत हे जर फाइंड आउट करायचं असेल तर इथे कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल X ने ओके सो दिस इज दी पॉलिनॉमियल समझ लो yes no? हेलो नो क्या एक्सप्लेन आगे यस यस एक्सप्लेन करते मी परत। हे बगा, अपने लाइ स तुम्हारे बुक है का yes, yes. Yes. ओके बुक मध्य क्वेश्चन ओके मी इत दाख क्वेश्चन तुम्हें थाम बच्चन का अपने का देर आर ए ट्रीज इन द विलेज लैट आता विलेज मध्य क्रीज है ए नंबर ऑफ ट्रीज है ओके क्रीज है ए नंबर ऑफ ट्रीज है आता राइट If the number of trees increase every year by b, मंजे याचा अर्थ काय जाला? Suppose समजा जर trees या प्रत्येक वर्षी b ने वाढताय, 
म्हणजे या वर्षी जर ए नंबर ऑफ ट्रीज असतील तर पुढच्या वर्षी किती होतील ए प्लस बी राईट देन हाऊ मेनी ट्रीज विल बी विल देअर बी ऑफ्टर एक्सर किती ट्रीज असतील सपोज आता मी एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला आता त्या विलेज मध्ये आहे फिफ्टी ट्रीज पन्नास ट्रीज आहेत ओके ए ची व्हॅल्यू घेऊया आपण फिफ्टी ओके आता त्या विलेज मध्ये आहे फिफ्टी ट्रीज आणि सपोज मला असं सांगायचंय की प्रत्येक वर्षी त्या त्या विलेज मध्ये ट्रीज प्रत्येक वर्षी ट्रीज इन्क्रीज होतात टू ने म्हणजे या वर्षी जर पन्नास ट्रीज असतील तर पुढच्या वर्षी किती ने इन्क्रीज होतील त्या टू ने इन्क्रीज होतील म्हणजे पुढच्या वर्षी किती ट्रीज असतील फिफ्टी टू कारण मागच्या वर्षाच्या फिफ्टी आणि प्लस टू फिफ्टी टू समजलं एवढं येस ओके सो फिफ्टी टू फिफ्टी टू ट्रीज पुढच्या वर्षी असतील तर आपल्याला काय करायचंय की हाऊ मेनी ट्रीज विल बी देअर अफ्टर एक्स इयर तर एक्स इयर नंतर किती ट्रीज असतील एक्स म्हणजे आपल्याला माहिती नाही त्याची व्हॅल्यू काय म्हणजे म्हणजे एक्स इयर नंतर त्या ट्रीज ची व्हॅल्यू पण किती ने वाढेल एक्स ने वाढेल राईट म्हणजे जिथं कशाने मल्टीप्लाय करावं लागेल एक्स ने सो फिफ्टी प्लस टू एक्स कारण प्रेझेंट ट्रीज आहेत फिफ्टी प्लस त्या प्रत्येक इयर ने किती वाढतात टू ट्रीज वाढतात प्रत्येक वर्षी म्हणजे फर्स्ट इयरला फर्स्ट इयरला टू ने वा इन्क्रीज होतील सेकंड इयरला परत टू ने इन्क्रीज होतील म्हणजे फिफ्टी टू असतील परत टू ने इन्क्रीज होतील म्हणजे किती होतील फिफ्टी फोर नंतर फिफ्टी फोर असतील परत टू ने इन्क्रीज होतील राईट सो असं किती इयर जायचंय आपल्याला एक्स इयर पर्यंत जायचंय म्हणजे आपण सिम्पल असं लिहू शकतो फिफ्टी प्लस टू एक्स ओके हे एक्झाम्पल समजलंय का येस ओके सो तेच आपल्याला ए आणि बीच्या ए आणि बीच्या फॉर्म मध्ये लिहायचंय सो ए आणि बीच्या फॉर्म मध्ये कसं लिहिणार ते हे बघा ए ट्रीज आता आहेत ए राईट प्लस प्रत्येक वर्षी ती ट्रीज किती ने इन्क्रीज होत आहे बी ने ओके म्हणजे सपोज या वर्षी जर ट्री ए असतील तर पुढच्या वर्षी किती होतील ए प्लस बी होतील त्याच्या पुढच्या वर्षी किती होतील ए प्लस बी स्क्वेअर होतील राईट सो किती वेळा म्हणजे परत एकदा बी ऍड होईल ना इथं सो म्हणजे बी स्क्वेअर होईल त्याच्या पुढच्या वर्षी किती वेळा होतील थ्री टाइम्स बी होईल म्हणजे बी क्यूब होईल पण आता आपल्याला माहिती नाहीये एक्स ची व्हॅल्यू काय इथं म्हणजे एक्स इयर सांगितलं सरळ आपण त्याच्याने त्या मल्टीप्लाय करू शकतो ए प्लस बी एक्स इज दी आन्सर ओके समजलाय आता येस ओके सो तसेच हे एक्झाम्पल टू अँड एक्झाम्पल थ्री तुम्ही सॉल्व्ह करायचे ओके सो नाव द नेक्स्ट आय गिव्हन फॉर्म्युला तिघं फॉर्म्युलाची काय करायची म्हणजे बघा फर्स्ट पॉलिनॉमियल आणि ही पॉलिनॉम ह्या दोघांची काय करायची ऍडिशन करायची नंतर या दोघांची ऍडिशन करायची मग या दोघांची ऍडिशन करायची सॉल्व्ह करता येईल तुम्हाला ऍडिशन येस ओके आपण एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक्सप्लेन करूनच दिलाय ऍडिशनचं सबस्ट्रॅक्शनचं मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन हे सगळे एक्झाम्पल मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दिले सो प्रॅक्टिस सेट मध्ये तेच तुम्हाला परत सॉल्व्ह करायचे त्याच टाईपने ओके काही अडचण असली तर मला नेक्स्ट लेक्चरला नक्की विचारायचे सो सेकंड क्वेश्चन पण तुम्हाला होमवर्कला आहे थर्ड क्वेश्चन बघा सबट्रॅक्ट द सेकंड पॉलिनॉमियल फ्रॉम दी फर्स्ट ह्या सेकंड पॉलिनॉमियल ही फर्स्ट पॉलिनॉमियल काय करायची आहे सबस्ट्रॅक्ट करायची ओके त्यांना आधी ओके सो थर्ड नंबरचा क्वेश्चन पण होमवर्कला मल्टिप्लाय द गिवन पॉलिनॉमियल प्रत्येक पॉलिनॉमियलचं काय घ्यायचंय मल्टिप्लिकेशन घ्यायचंय बघा ह्या दोन पॉलिनॉमियल आहेत इथं इथे ह्या दोन पॉलिनॉमियल आहेत इथे ह्या दोन पॉलिनॉमियल आहेत सो यांचं काय करायचंय मल्टिप्लिकेशन करायचंय सॉल्व्ह करता येईल मल्टिप्लिकेशन येस ओके हे मी तुम्हाला आधी एक्सप्लेन केलं आहे म्हणून मी तुम्हाला होमवर्कला देते सेम मेथड असणार आहे प्रत्येक एक्झाम्पल साठी राईट मल्टिप्लिकेशनचं वरती आपण एक एक्झाम्पल बघितलं होतं डिव्हिजनचे दोन बघितले ऍडिशनचं एक बघितलं आणि सबस्ट्रॅक्शनचं एक बघितलंय ओके नंतर काय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मल्टिप्लाय झालं आता डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनॉमियल बाय सेकंड अँड राईट द आन्सर इन दी फॉर्म डिव्हिडंट इज इक्वल टू डिवायझर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर हा एक आपला फॉर्म आहे आपण कोणत्याही पॉलिनॉमियलचं डिव्हिजन घेतलं दोन पॉलिनॉमियल तर त्याला ह्या फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहिता येतं राईट हे बघा आपण हे सॉल्व्ह केलं होतं बघा आता आठवला का क्वेश्चन हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दिला मी तुम्हाला एक्स क्यूब मायनस 
डिवाइडेड बाय एक्स मैनस फोर है का तो इत सॉल आता नहीं है मी रफ कर मी सॉल्व कर आठवत है तुम्हारा यस आता जस्ट सॉल्व के अन्सर का वन मिनिट आता बगा इत बगुन गया हापन एक प्रॉब्लम अपन सॉल्व के होता राइट टू प्लस टू एक्स स्क् डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू हा एक प्रॉब्लम मी सॉल्व कर ओके सो ये आता हा फॉर्म मे कस लिया डिविडंट इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आता मैं तुम्हारा संगित डिविडंट को हा इत जो टू एक्स स्क् प्लस जीरो एक्स प्लस टू सो तो डिविडंट लिखे अपन जीरो नहीं घाय इत जो अपना ओरिजिनल डिविडंट जो दिल्ला तो डिविडंट घज इक्वल टू डिवाइजर डिवाइजर हा एक्स प्लस टू सो तो लिखा इन टू क्वेश्चन क्वेश्चन का अपना टू एक्स मैनस फोर राइट सो तो टू एक्स मैनस फोर लिखा इन टू सॉरी प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर का टेन सो असा हा डिविडंट इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर हाँ फॉर्म या फॉर्म मध्य प्रत्येक क्वेश्चन च आंसर लिया समझला हा फॉर्म यस ओके सो खाली प्रैक्टिस सेट मध्य संगित है आधी त्या दोग पॉलिनॉम डिविजन घायजर का डिविडंट का क्वेश्चन का रिमाइंडर का सग आर हा फॉर्म मध्य लिहाय ओके लिखता ये हा फॉर्म मध्य यस ओके नर हा सिक्स नंबर च क्वेश्चन तुम्हें ट्राय कराए नहीं जमला तो मैं विचारा है ओके नाउ द नेक्स्ट सिंथेटिक डिविजन सिंथेटिक डिविजन आप सिंथेटिक डिविजन बता आता नेक्स्ट अपने शिका है सिंथेटिक डिविजन मे का ओके ओनली थ्री मिनिट्स आर रिमेनिंग सो अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करू शक एक्जाम्पल अपन सॉल्व कर डिविजन अपन नेक्स्ट मंडे लगूया आता अपन एक्जाम्पल सॉल्व करू सिक्स नंबर चाहिए को डाउट है आतापर्यत जेव शिकलो नो नो ओके रीड करा बर सिक्स नंबर चाहिए क्वेश्चन क्या है रीड करा प्रत्येका ने रीड कराए ओके okay, तुम्हें हा होमवर्क ट्राय करा ओके okay? हा सिक्स नंबर का क्वेश्चन पोमवर्क ट्राय कराए नहीं जमला तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर लिचारा ओके okay? समझ लो यस यस मिस ओके तर बगा अपन आज काय काय बगित हाँ एक पॉइंट होता तुम्ही लास्ट लेक्चर ला नोट्स का लास्ट लेक्चर नंतर नोट्स लिखा का या चैप्टर चा? यस और नो अरे माइक ऑन कर हो कि नहीं तो संगा लिहा ना नहीं मना लिहा तो हो मना आई थिंक को नहीं तो राइट यस नहीं लिखे नो ओके आता मी संगते नोट्स मन लिखुन दी शिकवते लिखता का तुम्हें यस मिस ओके तो इतने नोट्स का लिया बॉलिनॉमेल डेफिनेशन हि बी है पॉलिनॉमेल डेफिनेशन ओके सो ही पॉलिनॉमेल डेफिनेशन लिया राइटर डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमेल लिया इन केस ऑफ पॉलिनॉमेल इन वन वेरिएबल द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमेल ओके लिया टाइप्स लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमेल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स प्रत्येका डेफिनेशन क्रिएट कराएगी लिहाय की कश क्रिएट कराएगी ती आता बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स कस लिया इफ द पॉलिनॉमियल 
has only one term in polynomial. Uh, sorry, asana ilia ito. One minute. If there is only one term in the polynomial, then that polynomial is known as monomial. Okay, Kasalina. If there is only one term in the polynomial, then that polynomial is known as monomial. Same second sati kasaliya inar. He example pan liya ita. Second sati kasaliya inar. If there are two terms in the polynomial, then that polynomial is known as binomial. And third. If there are three terms in the polynomial, then that polynomial is known as trinomial. Okay? Samaj lai? Yes. Yes. Then antar he definition li hai chiye. He li hai chiye. Degree of polynomial more than one. That's a he sentence li hai chiye. Right? That's antar he types li hai chiye. Yanche pan tashets. Yanche pan tashets sentence tayar kare chiye. If the degree of polynomial is one, then that polynomial is known as linear polynomial, and standard form of that polynomial is x plus b. Here a and b are coefficient, and a is not equal to zero. Same for both. Okay, here I say. Then another thing, baga standard form of the polynomial chhi definition a hai. Here udhi till I say. Then another index form sati pan a hai, coefficient form sati pan a hai, and here example compulsory pratikane li hai isse. Okay, ha chart purna li hai isse. तर प्रैक्टिस सेट थ्री पॉइंट वन तुम्हें सॉल्व के हाँ आता ऑपरेशन ऑन पॉलिनॉम मध्य नहीं लिया ओके हे एक्जाम्पल लिहाय है फर्स्ट लिहाय है सेकेंड ना लिहू थर्ड लिहा फोर्थ लिहा ओके लिहाय है ना लिहू नेक्स्ट लेक्चर लिखना है अजू शिकवाय ओके थ्री पॉइंट टू पूर्ण सॉल्व कराए समझ लोमवर्क यस ओके तुम्हारे एट डेज है पुढ़ा मंडे मला हा स होमवर्क तुम्हारे पाजे ओके समझ लत्येका yes. ओके yes. ही डाउट असला तर फ्रीली विचारा बेसिक जरी डाउट असला तरी प्रत्येका ने विचार ओके 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 नाउ दैट इज इनफ फॉर टुडे यू कैन नाउ लेट द मीटिंग बाय मैम बाय